みなさんこんにちはさくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです There is transcript in Japanese and English on my website 今日のテーマは疲れにくい体についてです私には最近悩んでいることがありますそれは以前に比べて疲れやすいということですどこかに出かけたり買い物をしたり会社に行ったりするだけですごく疲れたなぁと感じますそして体もなんとなくだるいような気がして本当に以前に比べてすぐに疲れるようになってしまったなと感じていますそして疲れるので頻繁に休憩を取ろうとしてしまいますなのでもっと疲れにくい体になっていろいろと自分のしたいことをしたいなと思っていましたなんでこんなにも疲れやすいんだろうと思って調べてみましたそして一番これだと思った原因が運動不足とということです確かに最近は全く運動をしていません以前は30分くらい散歩をしていました毎日お昼休みの時間に公園に行って散歩をしていましたですが最近はしていません夏になって暑くなってきたという理由もありますし最近は会社に行ってオフィスに行っているのでこの途中で公園に行くというのができないんですねなので私の唯一の運動時間であった散歩の時間が今は0分になってしまっています道理で疲れやすいわけだなと気づきましたそこで今日からその運動をですね再開しようと思っていますする運動は家の中でできるものです私のお気に入りの YouTuber でダンスエクササイズを教えてくれている YouTuber がいますでいろいろなダンスがあるのですがだいたい15分くらいのものそして時間があるときは30分くらいの動画を使ってダンスをして運動をしたいなと思っていますダンスを踊ることは楽しいですし気分も良くなるというかテンションも上がるので一番いい運動じゃないかなと今の私は思っていますとりあえずこれを1週間続けてみて私の体調がどう変わるのか期待したいと思いますもし疲れやすいなと感じている人がいたらぜひ運動習慣をつけてみてくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this Please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com. You can get Japanese chart twice a month. Check the description box. じゃあ、またねー。